हेलो एवरीवन आज हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उससे पहले हम लोग एक आर्टिकल देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड ए सेंट्रल कोनिकोइड अगर आपके पास एक लाइन और एक सेंट्रल कोनिकोइड गिवन है देन उन दोनों का इंटरसेक्शन किस तरह से निकलेगा अब मान लीजिए ए लाइन इस पॉइंट से ए पॉइंट से सेंट्रल कोनिकोइड आपके पास गिवन है उस पॉइंट से सेंट्रल कोनिकोइड पे एक लाइन आपने ड्रॉ की और वो पी और क्यू पॉइंट पे कट करती है कोनिकोइड को ओके देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं क्लियर अब ए पॉइंट से आपके पास ए पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रही है तो मान लीजिए उसकी इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन बाई एल वाई माइनस वाई वन बाई एम जी माइनस जी वन बाई एन ओके से इक्वल्स टू आर अब ये कोई लाइन है जो एक्स वन वाई वन जी वन से पास करती है और डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को ठीक है ये हो गए उसके एल एम एन ओके अब सेंट्रल कॉनिकोइड की इक्वेशन आपके पास गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर इक्वल्स टू वन देखिए अब अब इस लाइन के ऊपर से दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू ठीक है अब इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एक्स वाई जी रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से दिखेंगे एक्स वन प्लस एल आर वाई वन प्लस एम आर जी वन प्लस एन आर ठीक है तो अब क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कोनिकोइड को तो ये किसी ना फॉर सम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर ये पी पॉइंट के क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर ओके सो मेन है बात कि ये पॉइंट अब कोनिकोइड को पे जो तो किस लाइन ने कट किया है तो इसका मतलब है जरूर ही दो पॉइंट पे ये इस पॉइंट ने कोनिकोइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया होगा इसका मतलब क्या है x की जगह पे x1 वन प्लस एल आर वाई वन प्लस एम आर प्लस सी टाइम्स ऑफ सी वन प्लस एन आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओके इक्वेशन कोनिकोइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया दिस इज आर स्क्वायर आर में क्वाडिटिक हो गई ये इक्वेशन ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस ठीक है ये इक्वेशन आ गई आर में क्वाडिटिक इक्वेशन अब आर में क्वाडिटिक इक्वेशन आ गई तो इसके रूट्स ऑब्वियसली दो होंगे मान लीजिए एक रूट है आर वन एक रूट है आर टू ठीक है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर वन आर टू आर वन ये विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेट वाले मेथड से आप इसे कोई क्वालिटी इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो उसके रूट हम किस तरह से निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए तो इसी मेथड से ये आर में क्वालिटी इक्वेशन है ठीक है तो अगर उस तरह से आप इसके रूट निकाल सकते हैं दोनों तो अब ये जब दोनों रूट आपके निकल गए तो उसके बाद ये एक्चुअल में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए मान लीजिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए एक्स वन प्लस एल आर वन वाई वन प्लस एम आर वन Z1 वन प्लस एन आर वन लाइक वाइज क्यू पॉइंट के कोर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास ठीक है क्यू पॉइंट के कोर्डिनेट्स ये हो गए X1 वन प्लस एल आर टू वाई वन प्लस एम आर टू जी वन प्लस एन आर टू सो एक्स आर वन और आर टू की जब एक्चुअल वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगी तो वो यहाँ पे पुट करने पे एक्चुअल आपके पास वैल्यू आ जाएगी P और Q की ओके सो इसी तरह से ये बात हो गई जब ये इस लाइन ने आपके कोनिक को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया अब ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए आपके कोनिक कोइड को ठीक है सो ये आपके पास फर्स्ट कोरोलरी में ये दिया हुआ है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन एंड ए कोनिक कोइड अब नेक्स्ट हमें देखना है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन एंड ए कोनिक कोइड ठीक है अब टेंजेंसी की तरह टेंजेंट की तरह बिहेव कब करेगी ये लाइन जब ये एक ही पॉइंट पे होगी मतलब देखिए किस तरह से देखना है आपने इस चीज को कि जब ये P और Q पॉइंट पे कट कर रही थी अगर ये ये लाइन इधर से ऐसे खिसके ठीक है इधर से ऐसे खिसके तो ये दोनों पॉइंट्स जब यहाँ पे एक ही जगह पे आके मिल जाए मान लीजिए ये दोनों पॉइंट पी और क्यू एक ही जगह पे आके मिल जाएंगे तो उस टाइम पे ये लाइन कैसे दिखेगी एज ए टेंजेंट की तरह यहाँ पे हमें दिखेगी यू ठीक है ये ऐसे और वो कैसे दिखेगी लाइक दस ठीक है तो ये टेंजेंट हो जाएगा अब देखिए टेन अभी तक ये इस क्वालिटी इक्वेशन के हमें दो अलग अलग रूट मिल रहे थे तो वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही थी ओके अब अगर एक ही रूट मिलेगा और वो एक ही रूट किसी क्वालिटी इक्वेशन में कब पॉसिबल है अब ये क्वालिटी इक्वेशन इसमें एक ही रूट कब पॉसिबल है जब ये टर्म यहाँ पे जीरो हो जाए तो दोनों रूट सेम मिलेंगे वो माइनस बी बाई मिलेंगे तो लाइक वाइज ये क्वालिटी की इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट ठीक है डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो हो जाए डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है इसमें जैसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओके सो इसी तरह से इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर ये है दिस इज आर स्क्वायर ए प्लस 
टू आर कैपिटल बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्व टू जीरो ये सारी आपने वैल्यू ए क्या है ये दिस इज योर कैपिटल ए ये मैंने कैपिटल बी नाम दे दिया और ये कैपिटल सी है तो ये जब आपने सारी वैल्यूज यहाँ रखोगे इक्वल टू जीरो आपने करना है तो आपके पास कंडीशन मिल जाएगी किसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ ए लाइन की ये जो लाइन गिवन थी आपके पास ये देखिए ये यहीं से शुरू है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने स्टार्टिंग से ही लिखना है इस चीज को ऐसे इक्वेशन लाइन लिखी जाएगी ये पॉइंट आपने दिखाना है देन बाद में आपने इस तरह से बात करनी है क्लियर इस तरह से कुछ दिखेगी तो दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ ए लाइन एंड एक्ट नेक्स्ट देखिए टेंजेंट लाइंस क्या होती हैं देखिए अभी हमने जो बात की थी पीछे कोरोलरी में उसमें एक पॉइंट से एक पॉइंट से टेंजेंट डाला गया था तो उसी तरह से ऐसी टेंजेंट लाइन का लोकस अगर हम देख लें तो वो एज ए टेंजेंट प्लेन काम करेगा हमारे सरफेस के लिए तो वो टेंजेंट प्लेन कहलाएगा उस पॉइंट पे ठीक है तो अब देखिए इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की एट दिस पॉइंट ऑफ दिस सेंट्रल कोनिकोइड आपके पास गिवन है उस सेंट्रल कोनिकोइड पे अब इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट देखना है देखिए लास्ट जो हम आर्टिकल कर रहे थे उसमें ये कोई ए पॉइंट यहाँ था जो कोनिकोइड के ऊपर नहीं था बट उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी गई थी बट अभी ऐसा नहीं है अभी जो हम ले रहे हैं एक्स वन वाई वन जी वन जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालना है और ये पॉइंट ऑब्वियसली जिस पर टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट कोनिकोइड के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी ठीक है तो इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास x माइनस एक्स वन बाई एल वाई माइनस वाई वन बाई एम जी माइनस जी वन बाई एन से इक्वल टू आर तो कोई पॉइंट इस लाइन पे रहेगा वो इस तरह से लिखा जाएगा क्लियर अब ऑब्वियसली ये इक्वेशन ये पॉइंट किस पर सेटिस्फाई करता है ये इक्वेशन कॉनिकोइड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये पॉइंट इस लाइन पे रहने वाला कोई भी पॉइंट तो ये मैंने कॉनिकोइड की ये जो गिवन इक्वेशन है ना वन कॉनिकोइड की इक्वेशन इसमें मैंने इस पॉइंट को पुट कर दिया इस पॉइंट को क्लियर तो ये आपके पास अगेन आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जैसे हमने पहले किया था क्वाड्रेटिक आर है इसकी दो वैल्यू हमें मिलने वाली है बट ये लाइन हमारे हमें पता है एज ए टेंजेंट काम करेगी एज ए टेंजेंट काम करेगी तो हमने देखा था कि दोनों रूट्स इक्वल आने चाहिए ओके दोनों रूट्स इक्वल आएंगे दोनों रूट्स इक्वल आएंगे हमारे पास तो ये एज ए टेंजेंट हमारे पास काम करेगी ठीक है अब देखिए एक चीज और कि ये x1 y1 z1 पॉइंट लास्ट केस में और इस केस में डिफरेंस सर कितना ही है उसमें ये x1 y1 z1 पॉइंट यहाँ था कोनिकोइड के ऊपर नहीं लाई करता था अभी क्या है कि ये कोनिकोइड के ऊपर लाई करता है तो कोनिकोइड की इक्वेशन के ऊपर में ये पॉइंट रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा ओके बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जी वन स्क्वायर इज इक्व टू वन या फिर ऐसे बोलें कि ए एक्स वन स्क्वायर बी वाई वन स्क्वायर सी जी वन स्क्वायर माइनस वन जहाँ भी आएगा तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा ओके सो ये चीज क्या है दिस थिंग विल बिकम जीरो हियर ये जीरो बन जाएगी हमारे पास तो हमारे पास अभी क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से बनेगी ये हमारा जीरो हो गया पार्ट तो ये आपके पास देखिए ये अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह से रहती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू जीरो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास इसमें सम ऑफ रूट्स कैसे लिखते हैं हम सम ऑफ रूट्स होता है हमारा माइनस बी बाई ए माइनस बी मतलब माइनस ऑफ कॉपिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉपिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आता है सी बाई ए ओके okay. अब देखिए जो C है वो इस केस में हमारे केस में जीरो बन चुका है तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जीरो बन चुका है अब किन्हीं दो रूट्स का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है मान लीजिए दो रूट्स थे R1 R2 उनका प्रोडक्ट जीरो बन गया तो वो तभी पॉसिबल है या जब या तो R1 वन जीरो रहा हो या R2 टू जीरो रहा हो या फिर दोनों ही जीरो रहे हो ओके okay, अब हमें पता है एज ए टेंजेंट काम करना है जो रूट रहेंगे वो रहेंगे तो दोनों इक्वल ही इसका मतलब है आर वन आर टू दोनों रूट जीरो रहेंगे दोनों रूट जीरो हैं तो इनके सम आर वन प्लस आर टू वो भी क्या हो जाएगा वो भी जीरो हो जाएगा तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स जो निकालेंगे हम वो जीरो के इक्वल हो जाएगा और सम ऑफ रूट निकलता कैसे है माइनस कॉफिशेंट ऑफ दिस सम ऑफ रूट्स हो जाएगा हमारे पास माइनस ट्वाइस ऑफ ए एल एक्स वन प्लस पी एम वाई वन प्लस सी एन जी वन डिवाइडेड बाय दिस ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्व टू जीरो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे दैट ए एल एक्स वन प्लस बी एम वाई वन प्लस सी एन जी वन इज इक्व टू जीरो हो गया हमारे पास क्लियर तो ये हमारे पास कंडीशन है अब देखिए हमें क्या करना है ये हमने लाइन ली है ठीक है अब लोकस होता है टेंजेंट 
टेंजेंट प्लेन की क्वेश्चन निकालने के लोकस होता है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट और लास्ट इक्वेलिटी से एल की वैल्यू जाएगी एक्स माइनस एक्स वन बाई आर फ्रॉम दिस एंड दिस इसी तरह से इन दोनों से हम क्या निकाल पाएंगे एम की वैल्यू वाई माइनस वाई वन बाई आर तो वो सारी वैल्यू जब हम यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू हो गई एक्स माइनस एक्स वन बाई आर टाइम्स एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन बाई आर टाइम्स वाई वन प्लस सी जी माइनस जी वन बाई आर टाइम्स जी वन इज इक्वल्स टू जीरो तो आपके पास इसे सिंप्लीफाई करके जब हम लिखेंगे तो ये कंडीशन आ गई दिस कंडीशन इज ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जी जी वन इज इक्वल्स टू वन क्योंकि और जो रिमेनिंग जो टर्म्स आएंगे आप इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे और जो रिमेनिंग टर्म्स आएंगे वो इसकी हेल्प से अभी जो हमने लिखा था ना यहाँ पे इसकी हेल्प से वो जीरो बन जाएंगे ओके तो ये आपके पास कंडीशन आई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ठीक है आपका जब कोनिकोइड था ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर इक्वल्स टू वन था उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ये हो गई हमारे पास लाइकवाइज अगर आपके पास एलिप्सोइड गिवन है और उसका टेंजेंट प्लेन निकालना है आपने एट एक्स वन वाई वन जी वन पॉइंट पे सो उसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो जाएगी एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर प्लस जी जी वन बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन दिस इज बी स्क्वायर ओके सो आपके पास कोई भी कोनिकोइड गिवन हो उसमें आप टेंजेंट प्लेन बता सकते हैं बट एक बात जो ध्यान रखनी है जिस पॉइंट के ऊपर कहा गया है अब ये पॉइंट आपके पास जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कहा गया है उस पॉइंट के ऊपर अगर ये पॉइंट ए बी सी दिया होता अल्फा बीटा गामा दिया होता तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग अलग आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाती बट ये ध्यान रखिए इस पॉइंट से पास करने वाले अगर ये पॉइंट एक्स वन फाइव वन जीवन ये ए पॉइंट है यहाँ से अगर है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन वो नहीं आएगी ओके तो इस बात का ध्यान रखना है नेक्स्ट देखिए कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है आपने कि आपके पास एक प्लेन गिवन है ठीक है दिस प्लेन ये एज ए टेंजेंट टच करता है आपके इस गिवन कोनिकोइड को ये कोनिकोइड आपका कोई भी हो सकता है किसी भी तरह का हो सकता है ठीक है मान लीजिए ये आपके पास इक्वेशन वन हो गई एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर टू ओके तो ये एज ए टेंजेंट प्लेन काम करता है यानी वो देखना है मान लीजिए एट पॉइंट टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है एट पॉइंट एक्स वन वाई वन जी वन पॉइंट पे आपने तो एट एक्स वन वाई वन जी वन पॉइंट पे इस कॉनिकोइड का टेंजेंट ठीक है टेंजेंट प्लेन टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट क्या बन जाएगा ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जी जी वन इज इक्वल्स टू वन ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमने निकालनी सीखी है और यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि ये प्लेन आपका एज ए टेंजेंट काम करे ये भी प्लेन है ये भी प्लेन है पर दोनों सेम ही चीज है सो so, इनके कॉफिशियंट्स फिर इक्वल होने चाहिए ठीक है इनके कॉफिशियंट्स का रेशो इक्वल होना चाहिए इसका कॉफिशन एक्स का कॉफिशन क्या बन गया ए एक्स वन ठीक है उसका कॉफिशन एल इसी तरह से इसका कॉफिशन बन गया बी वाई वन कॉफिशेंट हो गया एम सी जी वन कॉफिशेंट हो गया एन इक्वल्स टू यहाँ पे वन ये है आपके पास पी ओके सो यहाँ पे ये पॉइंट जिसके जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है एक्स वन वाई वन जी वन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से कितने लगे फर्स्ट और लास्ट इन इक्वालिटी से हमारे पास आ गया एक्स वन की वैल्यू आ गई एल डिवाइडेड बाय ए पी लाइक वाइज एम डिवाइडेड बाय बी पी एन डिवाइडेड बाय सी पी ये आपके पास पॉइंट आ गया एक्स वन वाई वन जी वन का अब ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकाल रहे हैं देखो ये आपके पास कोनिकोइड था इस पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट देख रहे हो ये पॉइंट था दिस पॉइंट पी ठीक है ये पॉइंट पी है तो ये कोनिकोइड के ऊपर लाई करता है कोनिकोइड के ऊपर लाई करता है तो ये जो पॉइंट है ये इस कोनिकोइड के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा सेटिस्फाई करेगा मतलब ए एल ओवर ए पी स्क्वायर बी टाइम्स एम ओवर बी पी होल स्क्वायर सी टाइम्स एन ओवर सी पी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप फिर एल स्क्वायर बाई ए एम स्क्वायर बाई बी एन स्क्वायर बाई सी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ये आपके पास कंडीशन आ गई दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब है कि कोई प्लेन और कोई कोनिकोइड अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब वो प्लेन उस कोनिकोइड को एज ए टेंजेंट टच कर रहा होगा ठीक है अब नेक्स्ट देखिए अगर आपके पास कोनिकोइड ये दे दिया जाए अगर आपके पास कोनिकोइड ये दे दिया जाए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 
y square by b square plus z square by c square is equals to 1. Or plain vahi hai. Lx plus my plus mz equals to 1. So, you have the condition of tangency dekhni hai of this plane with this sphere. ठीक है तो आप देखोगे कि वहाँ पे तो ये condition क्या थी ये condition कब हमें मिली है this condition of this condition of tangency क्या है जो coefficients हैं plane में l m n उन सब का square है divided by है coefficient of x square y square z square that is a b c से okay और equal to है plane का square तो इसी तरह से अगर हम यही यूज करके अगर यहां पे कंडीशन निकाले ठीक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस टेंजेंट प्लेन के लिए और इस कॉनकॉर्ड के लिए निकालेंगे तो ये बनेगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन b स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर तो ये कितना बनेगा a स्क्वायर l स्क्वायर b square m square c square m square is equals to p square ये आपके पास condition of tangency है आ जाएगी अगर आपका आपने conicoid को change कर दिया तो ठीक है तो इस तरह से कोई भी conicoid भी बनो आप easily condition of tangency वहाँ पे निकाल सकते हैं okay next देखिए अब first problem है हमारे पास first example हम देख रहे हैं कि equation of tangent plane की equation निकालनी है जब आपके पास ये equation of tangent, exact tangent plane equation बताओ, जब जो tangent plane हमारा आने वाला है, वो इस plane के parallel है, ठीक है, and the conicoid is this, ठीक है, इस conicoid के लिए, so सबसे पहली बात है, अगर any plane, कोई भी plane parallel to, parallel to this, x minus 2y plus 3z equals to 0, किस तरह का दिखेगा, constant term वहाँ पर different होगी, plus 3z is equals to say k ये आपके पास actual tangent plane आ जाएगा जिसके हम equation निकालनी है अभी k हमारे पास unknown है okay now equation of conicoid k है but हमने अभी जो condition of tangency देखी थी उसमें right side 1 होती है then conicoid आपका बन जाएगा 2 से divide कर दीजिए conicoid हो जाएगा x square by 2 minus y square plus 3 by 2 z square equals to 1 अब ये आपके पास plane है और ये आपका conicoid है then, देखिए, जब अभी मैंने बताया, अगर आपके पास a x square plus b y square plus c z square equals to one conicoid है, और l x plus m y plus n z equals to p plane है, तो condition of tangency क्या है? l square by a plus m square by b n square by c is equals to p square, ये condition of tangency है. Then, इसके लिए यहाँ पे condition of tangency कितनी आ जाएगी अभी? condition of tangency is l square l compare करना है आपने अगर आप directly नहीं कर सकते तो l हमारा है 1 ठीक है m है minus 2 n है 3 p है हमारा k so l square that is 1 square 1 square divided by a मतलब coefficient of x square that is 1 by 2 so 1 by 2 plus m square is minus 2 that 4 divided by हमारे पास है 4 divided by हो गया है इसके coefficient हो गया minus 1 plus 3 का square 9 divided by यहाँ पे है coefficient 3 by 2 okay is equals to p square that is k square तो यहाँ से आपने k square k square आपका simplify कर लेना है k square आ गया आपके पास 4 this means k की value आ गई आपके पास plus minus 2 okay तो equation of tangent plane आपके क्या क्या आ गई x minus 2y plus 3z equals to एक 2 आ गया एक tangent plane और एक x minus 2y plus 3z equals to minus 2 ये मैंने k की दोनों values equation number 1 में रख दी तो ये हमारी required equation of ten, equations of tangent plane हो गई next देखिए ये example से, number 7 and this example is most important example okay तो ये most important example है इसे आपने ध्यान से समझना है अब देखिए prove that the sum of सम करना है किसका स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर अब मान लीजिए ये तीन डायमीटर्स हैं कौन सी a1 a1 a2 a2 a3 a3 ये तीन डायमीटर्स हैं ठीक है इन डायमीटर्स ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं ओके ये कंडीशन भी है कि इनकी जो डायरेक्शन रेशियोस आएंगे वो आपस में 
यहाँ पे परपेंडिकुलर मिलेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट ओके तो ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं इनका रेसी करना है मान लीजिए अब लेट कर लीजिए कि ओ ए वन आर है तो ए वन ए वन डैश की वैल्यू कितनी हो गई टू आर आर वन है तो ये टू आर वन हो गई सो so, ये टू आर वन एक डायमीटर हो गई इसी तरह से मान लीजिए आपके पास हो गई ए टू ए टू डैश आपके पास आ जाएगी टू आर टू ए थ्री ए थ्री डैश आपके पास हो गई टू आर थ्री तो ये तीनों डायमीटर्स आपके पास हो गई इन तीनों डायमीटर्स का रेसी के स्क्वायर का सम मतलब है टू आर वन का स्क्वायर प्लस वन ओवर टू आर टू का स्क्वायर ओके प्लस वन ओवर टू आर थ्री होल स्क्वायर इन तीनों डायमीटर्स का रेसिप्रोकल स्क्वायर किया रेसिप्रोकल किया स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल्स रेसिप्रोकल का स्क्वायर पूरा करो या स्क्वायर करके रेसिप्रोकल करो एक ही बात वो आपने दिखाना है कि वो कॉन्स्टेंट आएगा ठीक है ये आपने शो करना है दिस यू हैव टू प्रूव ओके okay, तो ये हमने शो करना है अब देखिए इक्वेशन अगर मैं किसी लाइन की इक्वेशन लिखूं इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं लिखूं मान लीजिए दिस एलिप्सोइड इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सॉरी जी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्व टू वन ये आपके पास एलिप्सोइड गिवन है या आपके पास आपका कोनिकोइड गिवन है देन इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ए ए वन डैश इक्वेशन जो मतलब जीरो 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 से पास करती है तो उस इक्वेशन की लाइन क्या हो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी एक्स माइनस जीरो बाई से एल वन वाई माइनस जीरो बाई एम वन जी माइनस जीरो बाई एन वन से इज इक्वल्स टू आम हमारे पास हो गई इस लाइन की लाइन को हमने मान लीजिए जीरो सम फोर सम आर वन ओके अब किसी पॉइंट ए वन के कोऑर्डिनेट्स अगर हमने निकालने हो एक्स वाई जी पॉइंट ए के तो वो कितने मिलेंगे हमारे पास एल वन आर वन एम वन आर वन एन वन आर वन इसीलिए हमने ये आर वन चूज़ किया है बिकॉज आर वन हमें पता है दिस रेडियस ओ ए वन इज आर वन ठीक है सो ये आपके पास किसी ए ए वन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए सॉरी ए वन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ठीक है अब क्योंकि ये पॉइंट लाई करता है ऑन दिस कॉनिकॉइड पे लाई करता है ए वन पॉइंट सो ये ए वन पॉइंट हो जाएगा एल वन स्क्वायर आर वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर आर वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर आर वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओके सो आर वन स्क्वायर यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एल वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर आर वन स्क्वायर ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई इसी तरह से आप इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन ए टू ए टू डैश की जब लिखेंगे ठीक है और उसके कोरोस्पॉन्डिंग जब आपके पास ये कंडीशन आएगी तो वो कितनी बनेगी आपके पास एल टू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम टू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्व टू वन ओवर आर टू स्क्वायर ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन इसी तरह ए थ्री ए थ्री डैश के लिए जब आपके निकलेगी एल थ्री स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम थ्री स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एन थ्री स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्व टू वन ओवर आर थ्री स्क्वायर ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गई अब इन सभी का जब आप सम करेंगे ठीक है जब इन तीनों इक्वेशन का आप सम करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बच जाएगी देखिए तीनों में से ए स्क्वायर को बना जाएगा एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर प्लस एल थ्री स्क्वायर लाइक वाइज वन ओवर बी स्क्वायर को बना जाएगा और एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर इज इक्व टू वन ओवर आर वन स्क्वायर वन ओवर आर टू स्क्वायर वन ओवर आर थ्री स्क्वायर ठीक है तो ये क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ये वैल्यू हमारे पास वन हो गई तो ये बचेगा हमारे पास वन ओवर ए स्क्वायर वन ओवर बी स्क्वायर वन ओवर सी स्क्वायर वन आर वन स्क्वायर प्लस वन ओवर आर टू स्क्वायर प्लस वन ओवर आर थ्री स्क्वायर ये हमारे पास कंडीशन आ गई बट हमने क्या करना है हमने क्या शो करना है जो हमें प्रूव करना था हम उस पर चलते हैं इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर हमने माफ कर दिया प्रूव जो हमें करना था वो है वन ओवर टू आर वन का होल स्क्वायर प्लस वन ओवर टू आर टू होल स्क्वायर प्लस वन ओवर टू आर थ्री होल स्क्वायर सो वन ओवर टू आर वन होल स्क्वायर वन ओवर टू आर टू होल स्क्वायर प्लस वन ओवर टू आर थ्री होल स्क्वायर ये कितना बन जाएगा वन बाई फोर सब में से कॉमन 
वन बाई आर वन स्क्वायर वन बाई आर टू स्क्वायर वन बाई आर थ्री स्क्वायर ठीक है इसकी वैल्यू ये हम इक्वेशन नंबर फोर से अगर रखेंगे तो ये वन बाई फोर वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वन ओवर बी स्क्वायर प्लस वन ओवर सी स्क्वायर विच इज आ कॉन्स्टेंट ठीक है तो ये हमें प्रूव करना था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसे जरूर ध्यान से ट्राई करें